Saludos, soy Kain de Game Oxygen con un nuevo video corto de Young Force. Esta vez, con las técnicas y habilidades que Dai o Fly del Maga Dragon Quest traerá al combate. Pero antes que nada, recuerda, si quieres más contenido de Young Force y al mismo tiempo apoyar este canal, no olvides dejar un like para que YouTube recomiende este video y compartirlo para que le llegue a más gente. Eso me ayudaría muchísimo. Durante la semana pasada tuvimos una de las filtraciones más raras en cuanto a personajes de Young Force. En vez de ser un rumor filtrado por las redes sociales, fue la propia banda de Namco, la cual a través de un banner publicitario para Instagram, nos anunció la presencia de Yotaro Kuyo, del anime JoJo's Bizarre Adventure, y The Dive, de Dragon Quest. Mejor conocido por los hispanohablantes, como las aventuras de Fly, como personajes jugables. Pues el día de hoy, gracias a un escaneo de la revista Shonen Jump de esta semana, y a las imágenes en alta definición liberadas por banda de Namco, ya podemos ver cómo se verá este personaje dentro del juego, además de descubrir sus habilidades. Dai, al igual que el resto de los luchadores, presentará cuatro habilidades diferentes. La primera será el Avan Strike Slash Arrow, un corte de Avan en versión proyectil, con la cual lanzará un corte de distancia con la técnica invertida de la espada de Avan, el maestro de Fly. La segunda técnica es el Avan Strike Slash Break, o sea el corte directo de la espada letal. Esta habilidad lógicamente es mucho más destructiva, pues en ella Dai se lanzará con todo el cuerpo contra el rival. Un detalle increíble es que si mientras lanzamos la primera versión de la técnica presionamos el botón para la segunda esta técnica se transformará en el Avan Strike Slash Cross o corte letal X en el que después de lanzar el corte en proyectil de ahí se lanzará con el otro corte para crear una X sobre el rival por lo cual se puede considerar que Fly tendrá 5 técnicas y no 4 su tercera habilidad es la liberación de su aura dragón la cual es una técnica de refuerzo que aumenta nuestro poder enfocando el poder de ambas marcas de dragón en sus manos tanto la suya propia, como la que heredó de su padre, Baran. Y para finalizar, la técnica de despertar o ataque definitivo recibe el nombre de Giga Strike Slash, una técnica que combina las habilidades del padre Dai, Baran, con las de su maestro, Avan. Primero, Dai refuerza su espada con Kazap o Giga Dain, el hechizo eléctrico más poderoso que existe, convirtiéndola en el Giga Break, la técnica de espada de su padre. Y entonces Dai, utilizando su forma híbrida entre humano y caballero dragón, Salta un corte letal de Avan increíblemente poderoso sobre el enemigo. Como habrás visto, las técnicas de este personaje serán referencias directas a sus movimientos más poderosos de los capítulos finales del manga. Gracias a todos los que me echaron la mano con la traducción, especialmente a Guillermo el Mago Negro en Twitter y a mi amigo Héctor Pérez. Por cierto, si te quedaste con ganas de conocer más acerca de John Force, te recuerdo que el día de hoy más temprano subí un video con las últimas novedades en cuanto a habilidades y capacidad de personalización con respecto a nuestros personajes. Específicamente hablando de las J Skills, los atributos elementales y todo tipo de alternativas con las cuales podremos modificar a nuestro avatar. Además con la información de qué días muy posiblemente tenemos el regreso de la beta jugable. Así que si aún no has visto ese video, puedes checarlo aquí. Pero en lo que esperamos del próximo tráiler o la próxima gran revelación, dime, ¿qué opinas de cómo se ve de cómo peleará Dai en Young Force? ¿Tienen las técnicas que estaba esperando? ¿Estás emocionado de tener a este personaje en el título? Sobre todo, ¿cómo lo llamas tú? Die o Fly? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Activa las notificaciones para que no te pase ningún video. Y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada día la comunidad crezca más. Adiós.